Das Shure SM7B ist nicht nur optisch ein sehr charakteristisches Mikrofon, es hat auch seinen eigenen Sound und nicht ohne Grund hat Michael Jackson 99% seiner Solo-Hits über genau dieses Mikrofon hier gesungen. Also jetzt nicht genau dieses Mikrofon, aber du weißt genau, was ich meine. Böse Zungen behaupten allerdings, dass es sich bei dem Shure SM7B für knapp 400 Euro nur um eine überteuerte Version des knapp 100 Euro kostenden Klassikers Shure SM57 handelt. Was dahinter steckt, was die beiden direkt im Klangvergleich wie die abschneiden und wie du dein SM57 kostenlos genauso klingen lassen kannst wie das SM7B für 400 Euro, das erfährst du in diesem Video und wenn du dich dafür interessierst, dann bist du hier genau richtig. Ich bin Jonas vom Recording Blog und los geht's. Tag und schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einem weiteren Video im Recording Blog. Und falls du neu hier sein solltest, ich bin Jonas vom Recording Blog und ich zeige dir hier in über 400 Videos jede Menge Tipps und Tricks, damit sich die Musik aus deinem Tonstudio nicht mehr hinter den Hits im Radio verstecken muss. Ganz im Gegenteil. Im heutigen Video vergleichen wir mal zwei Mikrofonlegenden von Shure, nämlich einmal das SM7B und sein Bruder das SM57. Wir schauen uns erstmal die auffälligsten Gemeinsamkeiten und Unterschiede an und dann konzentrieren wir uns vor allem auf die möglichen Klangunterschiede. Und und zwar am Beispiel einer ganz normalen Sprachaufnahme und einer aufwendigen Bandaufnahme, die ich extra für dich gemacht habe. Und im Anschluss verrate ich dir noch, wie du dein SM57 genauso gut klingen lassen kannst wie das SM7B. Ob du dir dann die fast 300 Euro Preisunterschied am Ende des Tages sparen kannst, wirst du hoffentlich nach diesem Video etwas besser einschätzen können. Und da ich heute auch noch eine Menge erzählen werde, findest du hier unten die Kapitelmarker unter dem Video, damit dir, wenn dir was langweilig werden solltest, dass du einfach weiterspringen kannst. Und sollte dir zwischendurch mal auffallen, dass dir dieses Video gefällt, dann zeig es mir einfach über einen Daumen nach oben. Und wenn du das nicht vergessen möchtest zwischendurch, dann mach's am besten sofort. Das Shure SM7B ist nicht ohne Grund eine echte Legende in den Tonstudios rund um den Globus. Genau wie das SM57 basiert es nämlich auf einer Weiterentwicklung der Kapsel des Unidyne 3 hier im Bild zu sehen. Und während das SM57 für den harten Bühneneinsatz konzipiert wurde, ist das SM7B in der Regel in Ton- oder in Radiostudios zu Hause. Die Kapseln der beiden Mikrofone unterscheiden sich laut Hersteller auf jeden Fall kaum bzw. nicht dramatisch. Entscheidender ist da also wohl eher der Unterschied im Aufbau der Mikrofone. Den erkennt man beim SM7B natürlich am charakteristischen Abstandshalter bzw. Popschutz könnte man das auch nennen. Und das SM7B bietet zudem noch eine etwas größere Klangkammer hinter der eigentlichen Kapsel, die dann auch tendenziell dafür sorgt, dass es einen etwas fetteren Sound hat als das SM57. Wahrscheinlich ist das SM7B also auch deswegen so beliebt, weil es im Radio eben nicht nur nahezu idiotensicher funktioniert, sondern eben, weil man damit auch im Tonstudio dünnere Stimmen etwas fetter klingen lassen. Siehe Michael Jackson da oben, ne? Beiden Mikrofonen gemein ist aber, dass sie als dynamische Mikrofone recht unempfindlich gegenüber Geräuschen aus der Umgebung sind, aber leider auch eben einen geringen Output haben. Deswegen habe ich an meinen beiden vor allem bei Stimmaufnahmen, also Sprachaufnahmen, normalerweise noch so ein fetthead aufholverstärker dran. Das hat nämlich den Vorteil, dass ich die Preamps am Interface dann nicht so weit aufdrehen muss und damit auch nicht Gefahr laufe, mir da unnötiges Rauschen einzufangen. Und weil das SM7B von sich aus noch mal ein bisschen weniger Output bietet, als das SM57 schon bietet, ist ist so ein Fetthead meiner Meinung nach seine 70 Euro auch immer wert. Link dazu unten in der Videobeschreibung. Und interessanterweise, wenn man das bei Amazon eingibt, also den Fetthead, dann wird passend dazu angezeigt, wird oft gekauft mit einem SM7B. Na, wenn das mal nicht passt, Nachtigall, mein lieber Scholli. Aber was ist denn jetzt dran am Gerücht, dass die beiden eigentlich Zwillinge sind und man sich die 300 Euro zusätzlich eigentlich sparen könnte? Naja, also bei der Anwendung ist das SM7B bei Sprache, bei Podcasts oder auch bei Let's Plays und so weiter durch die Halterung und durch den eingebauten Popfilter auf jeden Fall einfacher zu handhaben als das SM57. Geht's aber ins Tonstudio und zum Beispiel da um die Positionierung der Mikros an einer Snare Drum oder an einem Gitarrenverstärker, dann ist die Halterung vom SM7B irgendwie unpraktisch und damit schwieriger zu positionieren als das beim SM57 der Fall wäre. Das ist nun mal ein bisschen kleiner und einfacher aufzustellen. Was also die reine Handhabung angeht, ist damit ein Putt angesagt. Da würde ich mal sagen, die tun sich da beide auf jeden Fall nichts. Da gibt es keine Überlegenheit bei dem einen oder bei dem anderen. Aber wir konzentrieren uns jetzt mal ausschließlich auf den Klang. Gibt es also trotz nahezu gleicher Kapseln einen Klangunterschied und wenn ja, welchen? 
Dazu habe ich die beiden Mikrofone einfach mal in verschiedenen Szenarien eingesetzt. Einmal habe ich damit Sprache aufgenommen und einmal habe ich damit eine Bandaufnahme gemacht. Wobei ich mir bei letzterer tatsächlich die Mühe gemacht habe, mal alle Instrumente von Drums über Bass, über Gitarren bis zu den Vocals mit beiden Mikrofonen aufzunehmen. Und damit das Ganze vergleichbar wird, habe ich zum Beispiel bei den Drums erst die Bassdrum ohne alles aufgenommen und dann anschließend die Snare und alles, was drumherum auf jeden Fall zuppelt, sodass ich dann alles einzeln vorliegen habe. Das war übrigens eine sehr interessante Variante, die Drums aufzunehmen, die bei einem mitteltalentierten Drummer wie bei mir nicht so ganz so besonders gut gruft. Hat aber den Vorteil, dass ich nun eine Bassdrum ohne Einstreuung der anderen Trommeln und der anderen Becken vorliegen habe. Dann habe ich wie gesagt noch Bass, Gitarren und Gesang und Backgroundgesang aufgenommen und das Ganze dann so in der Session angelegt, dass wir beide Mikrofone im direkten Vergleich hören können, pur und komplett ohne Plugins. Das ist vor allem deswegen spannend, weil ich der Meinung bin, dass Klangunterschiede bei Mikrofonen immer dann besser zu hören sind, wenn man mehrere Signale damit aufnimmt. Nimmst du also nur eine Stimme auf, dann kann der Unterschied marginal sein, nimmst du aber zehn Stimmen oder zehn Signale auf, dann kann der Unterschied deutlich besser hörbar werden. Wenn es eine ganze Band ist, naja, gut, lassen wir uns mal überraschen. Ne? Du kannst dir die Logic Session auf jeden Fall einzeln oder die Spuren auch einzeln runterladen, also die Logic, Logic Session und die Spuren einzeln runterladen, zum selber hören oder zum reinladen in deine DAW. Wenn du mich hier unterstützt über den Mitglied werden Button hier bei YouTube unter diesem Video oder wenn du Zugang zum Basis- oder Premium-Bereich im Recording Blog haben solltest. Alle Infos dazu findest du hier oben auf jeden Fall verlinkt und dann ist der Download für dich auch schon parat. Wir gehen jetzt mal rüber in die Session, vorher aber natürlich noch die Stimmaufnahme. Viel Spaß! Der kleine Zauberer und der Fisch. Mit allen ist der kleine Zauberer befreundet, mit den Menschen, mit den Tieren und mit den Pflanzen auch. Und immer wenn er so seiner Wege geht, trifft er viele Bekannte. Guten Tag, kleiner Zauberer, rufen die Kinder, wenn sie ihm begegnen. Guten Tag, antwortet der kleine Zauberer und manchmal hebt er seinen Zauberstab und lässt ein paar bunte Bonbons herunterregnen. So, da sind wir schon in der Session und wie du sehen kannst, habe ich hier oben einmal die beiden Sprachaufnahmen und auf der rechten Seite dann die komplette Bandaufnahme, die ich gemacht habe. Es sind wirklich also über 40 Spuren zusammengekommen. Es lohnt sich also da gleich mal reinzuhören und wirklich den Unterschied zwischen den beiden Mikrofonen anzuhören. Der größte Unterschied aber erstmal neben dem Sound und dem Aufbau von beiden Mikrofonen ist, dass das SM7B weniger Output hat, habe ich ja gerade schon gesagt. Es ist ein bisschen leiser, also galt es erstmal herauszufinden, wie groß denn eigentlich der Unterschied zwischen den beiden ist. Und ich habe mir zudem äh, aus dem Grund habe ich mir mal die Mühe gemacht und habe mir den Julian Lautness Meter zurechtgelegt und habe mit dem einfach mal hier so ein Stückchen laufen lassen um zu ermitteln, wie groß denn eigentlich der Unterschied im Output ist. Und dabei ist herausgekommen, dass die beiden Mikrofone sich ungefähr um 2,4 dB unterscheiden im Output. Mit anderen Worten, das SM57 ist um 2,4 dB lauter als das SM7B. Und dementsprechend habe ich dafür gesorgt, in allen Einstellungen, die wir jetzt hier gleich auch hören werden, dass das SM7B immer ausgeglichen wird, was das angeht. Dass es also jetzt nicht leiser erklingt und wir deswegen schon denken, es klingt ein bisschen schlechter oder zumindest anders, sondern dass wir nur denken, okay, alles klar, der Klangeindruck, der Klangunterschied bleibt übrig, aber lautstärketechnisch ist das nicht relevant. Wie habe ich das gemacht? Ganz einfach. Ich habe hier bei diesem Fall zum Beispiel bei der Aufnahme von der Sprache dafür gesorgt, dass die beiden erstmal auf die gleiche Lautheit gebracht werden. Normalerweise mache ich das auf dem Wege des Normalisierens. Das heißt, ich nehme beide Spuren und normalisiere die. Dann werden die auf den, beim maximalen Peak auf 0 dB normalisiert und dann sollten sie eigentlich gleich laut sein. Da die beiden Mikrofone aber anscheinend hier ein unterschiedliches Impulsverhalten auch zu haben sein. Oben ist das SM7, wie du siehst. Und unten äh, das SM57, da wäre dieser Peak jetzt hier schon nah an der Null gewesen. Mit anderen Worten, mit Normalisieren wäre ich hier nicht weitergekommen. Dementsprechend habe ich also dafür gesorgt, dass ich den Unterschied von 2,4 dB dann einfach händisch einstelle. Mit anderen Worten, ich habe beim SM57 hier die Lautheit äh, von dieser Aufnahme um 7,6 dB angehoben und beim SM7 dann entsprechend um 10 dB. Und wie gesagt, bei der gesamten Aufnahme, die wir uns heute anhören, bei allen Aufnahmen, die wir uns anhören, ist zumindest die Lautheit zwischen den beiden Mikrofon ausgeglichen und wir hören nur den Klangunterschied. Und der wird auch meistens nicht durch Plugins verändert. Meistens nicht, weil wir gleich mal gucken, wie wir mit einem Equalizer vielleicht das hinkriegen, dass beide doch relativ ähnlich klingen. Aber jetzt hören wir erstmal nach dieser langen Vorrede rein. Wie ist denn eigentlich der Unterschied zwischen SM7B und SM57? Die Sprachaufnahme, die du gerade nur als Kameraton gehört hast, dient mir jetzt als Basis hier und wir hören einfach mal in einen kleinen Teil dieser Aufnahme rein. Und ich blende dir natürlich ein, welches Mikrofon du hörst. Los geht's. An einem warmen, sonnigen Tag spazierte der kleine Zauberer zwischen den Wiesen entlang. Da begegnete ihm ein Fisch. Es war ein besonders hübscher Fisch, und der kleine Zauberer grüßte ihn höflich und ging vorüber. Doch als er ein Stück weitergegangen war, blieb er plötzlich stehen. 
es fiel ihm ein, dass er niemals zuvor einen Fisch auf einer Wiese gesehen hatte. Er kratzte sich hinter dem linken Ohr und an der Nasenspitze und dachte nach. So, ich glaube, man konnte es schon direkt hören. Ne? Das, was ich schon gerade angekündigt habe, dass das SM7B insgesamt etwas runder klingt, das bestätigt sich hier tatsächlich. Das SM57 scheint ein bisschen heller, ein bisschen spitzer vielleicht sogar zu klingen. Das liegt vielleicht auch daran, dass wir hier eine Sprachaufnahme in Deutsch hatten, wo jede Menge S-Laute drin sind. Aber vor allem das SM7B sticht durch einen runden, warmen, sehr versöhnlichen Sound äh, ins Ohr. So viel ist mal klar. Das heißt, für Sprache und für Stimme scheint sich das SM7B sehr gut zu eignen. Wir hören also den Unterschied hier zwischen den beiden Mikrofonen. Und die Frage ist jetzt, kann man aus seinem SM57 eigentlich mit einem Equalizer zum Beispiel äh, dafür sorgen, kann man daraus ein SM7B machen und sich die 300 Euro einfach sparen. Und ich habe mir mal gedacht, na komm, dann nimm doch einfach mal den Match EQ. Das ist ein Equalizer, der bei Logic mitgeliefert wird und mit dem man einfach mal zwei Signale analysieren kann. Dazu habe ich auch schon mal ein Video gemacht, kann ich dir hier oben mal einblenden. Und ich habe jetzt einfach mal beide Signale analysiert. Einmal das SM57, einmal das SM7B und das ist die unterschiedliche Kurve. Das ist also die Equalizer-Kurve, die jetzt der Match-EQ einstellen würde, um dafür zu sorgen, dass beide Signale ungefähr gleich klingen. Das SM7B und das SM57. Und ich aktiviere das einfach mal und wir schalten nochmal hin und her und gucken mal, ob es tatsächlich dann klanglich einen Unterschied macht, ob der wirklich noch groß ist, relevant ist und tatsächlich 300 Euro wert ist oder ob man sagt, nee, komm, dann bleibe ich bei meinem SM57. Also wir starten nochmal mit dem SM7 und ich habe den Match EQ jetzt aktiviert. Mit anderen Worten, das SM57 ist jetzt klanglich angepasst an das SM7B. Mal gucken, was jetzt passiert. An einem warmen, sonnigen Tag spazierte der kleine Zauberer zwischen den Wiesen entlang. Da begegnete ihm ein Fisch. Es war ein besonders hübscher Fisch, und der kleine Zauberer grüßte ihn höflich und ging vorüber. Doch als er ein Stück weitergegangen war, blieb er plötzlich stehen. Es fiel ihm ein, dass er niemals zuvor einen Fisch auf einer Wiese gesehen hatte. Er kratzte sich hinter dem linken Ohr und an der Nasenspitze und dachte nach. So, speziell am Schluss habe ich nochmal mittendrin umgeschaltet, damit jetzt auch wirklich keine Pause dazwischen ist. Und ich finde, dass der Match EQ hier schon wirklich einen guten Dienst macht. Das heißt, er scheint wirklich hier ganz gut zu treffen, die beiden abzugleichen. Und der Unterschied ist jetzt deutlich minimaler. Wie du sehen kannst, hat er im Prinzip genau das ausgeglichen, was beim SM57 ein bisschen überbetonter oder unterbetonter ist im Vergleich zum SM7B. Das ist vor allem der Bassbereich hier unten. Ne? Das SM7B ist nun mal ein bisschen fetter und obenrum klang das SM57 ein bisschen spitzer. Wenn du es noch genauer haben möchtest, dann kann ich dir mal den Kanal von Julian Krause empfehlen, wenn du des Englischen mächtig bist. Julian Krause ist eigentlich Deutscher, macht aber bei YouTube englische Videos und hat sich mal wirklich die Mühe gemacht, in einer langen Reihe, in einer langen Messreihe genau die Equalizer-Einstellungen zu finden, die man braucht, um aus einem SM57 ein SM7B zu machen. Ich habe den TDR Nova mal so weit vorbereitet hier, dass genau diese Einstellung, die Julian herausbekommen hat, dass die übrigens, dass sie hier eingestellt werden und übrigens, falls ich das nicht gesagt haben sollte bis jetzt, ich blende dir das Video von Julian mal hier oben ein, falls dich das interessiert. Auch wenn du nicht Englisch sprichst, ist es auf jeden Fall sehr interessant, ihm dabei zuzuschauen, wie er dafür sorgt, dass er diese Daten bekommt, die ich jetzt hier eingestellt habe beim TDR Nova. Diese Messkurve kannst du dir übrigens runterladen. Das heißt, die brauchst du nicht händisch einprogrammieren, sondern ich gebe dir einfach mal die Daten auf meinem Blog. Im verlinkten Blogartikel kannst du dir das runterladen. Da steht auch eine Anleitung drin wie du bei dem kostenlosen TDR Nova genau diese Einstellung vornehmen kannst, um dein SM57 dann auch klingen zu lassen wie ein SM7. Und äh, wir machen jetzt aber trotzdem nochmal den Vergleich, ne, ob die Einstellungen von Julian Krause, ob die wirklich auch genauso gut sind wie die von dem Match EQ gerade. Wir starten wieder mit dem SM7 und ich blende wieder ein, was du gerade hören solltest. Also los geht's. An einem warmen, sonnigen Tag spazierte der kleine Zauberer zwischen den Wiesen entlang. Da begegnete ihm ein Fisch, es war ein besonders hübscher Fisch, und der kleine Zauberer grüßte ihn höflich und ging vorüber. Doch als er ein Stück weitergegangen war, blieb er plötzlich stehen. Es fiel ihm ein, dass er niemals zuvor einen Fisch auf einer Wiese gesehen hatte. Er kratzte sich hinter dem linken Ohr und an der Nasenspitze und dachte nach. Also ich finde auch die Einstellung von Julian Treffen ist wirklich schon sehr gut und er hat sich ja wirklich viel Mühe bei der Messreihe gegeben. Es ist also tatsächlich dabei rausgekommen, dass man sein SM57 nahezu genauso klingen lassen kann wie ein SM7B. Und wie gesagt, im äh, Recording -Blog, äh, Blog Artikel, im Blogartikel auf recordingblog.com findest du die Anleitung, wie du dir genau diese Daten vom TDR Nova reinladen kannst in deine Session. Aber jetzt wird es wirklich spannend. Wir hören jetzt einfach mal in die Musikaufnahmen rein, denn da bin ich jetzt auch schon wirklich, da freue ich mich schon die ganze Zeit drauf, dass ich 
ich dir die jetzt zeigen kann, denn ich habe mir, wie gesagt, wirklich sehr, sehr viel Mühe gegeben und dafür gesorgt, dass ich hier wirklich diese Unmengen an Spuren eingespielt habe, damit wir eben genau vergleichen können, wie ist denn jetzt der Unterschied? Beide Mikros waren immer am Start, beide Mikros haben immer den gleichen Abstand zur Quelle gehabt und ich habe, wie gesagt, die Drums sogar einzeln eingespielt. Das Groove vielleicht nicht ganz so cool, aber hier geht es ja mehr um den Sound und ich habe den Song Kräuterrauchen aufgenommen, den ich vor hm, jetzt schon über sieben Jahren geschrieben habe und habe gedacht, komm, nimm doch mal den Refrain davon, nimm den doch mal auf und wir hören einfach mal den Unterschied an. Lautstärke technisch ist das Ganze komplett ausgeglichen. Das heißt, beide sollten die gleiche Lautheit haben und wir hören nur den Klangunterschied. Und das Tolle ist, dass je mehr Spuren man ja zusammenpackt, umso eher die Klangunterschiede äh, auch wirklich deutlich werden. Vor allem, weil das SM7B ja deutlich mehr Bottom End, also ein bisschen mehr Wumms untenrum mitbringt und obenrum nicht ganz so brillant ist. Und das SM57 insgesamt ein bisschen klarer und weniger fett klingt. Wie schlägt sich das im Mix wieder? Wir haben hier komplett den Mix anliegen und ich habe ausschließlich auf Plugins verzichtet. Du siehst, hier sind nur Panorama-Einstellungen und hier sind äh, Pegel-Einstellungen einge eingebracht, sodass wir mit diesem äh, rudimentären Gain-Staging tatsächlich dafür sorgen, dass der Song ungefähr seine Balance hat und wir jetzt nur den Klang von den einzelnen Quellen, von den einzelnen Mikrofonen unterscheiden können. Und wir starten mal mit dem SM7 und ich bin sehr gespannt, was du gleich sagst. Falls dir nämlich was auffallen sollte, was du unbedingt mitteilen musst, kannst du das ja gleich schon mal unten in die Kommentare reinschreiben. Vielleicht auch während du noch hörst. Spontane Reaktionen sind immer am besten. Aber ich starte jetzt einfach mal und wir hören mal den Unterschied zwischen SM7 und oder SM7B, muss ich dazu sagen, und dem SM57. Los geht's. Lass das Haus abreißen, Sterne schmeißen, alle Strände sehen. Durch die Meere tauchen, Ich habe ja gesagt, das SM7 ist ein bisschen runder. Ne? Was bei Stimme gerade wunderbar funktioniert hat und auch wirklich sehr angenehm geklungen hat, ist im kompletten Mix, wenn man damit jetzt eine komplette Band aufnehmen würde, wenn du mich fragst, ein bisschen anders. Ja, das SM7B klingt ein bisschen runder, aber irgendwie klingt das SM57 in der Menge der Aufnahmen deutlich klarer und aufgeräumter. Wir können ja noch mal kurz nur in die Musik reinhören, die ich hier separat vorliegen habe, wie sich das da auswirkt. Ich starte mal direkt mitten rein. Also das SM57 klingt ein bisschen klarer, natürlich auch ein bisschen heller und wirkt vielleicht dadurch auch ein bisschen lauter. Aber auch hier habe ich natürlich den Unterschied eingestellt. Alle Instrumente auf dem SM7 sind hier 2,4 dB lauter als die Instrumente, die ich mit dem SM57 aufgenommen habe. Mit anderen Worten, der Lautstärkeunterschied ist es nicht nur. Wir hören also, dass das SM7B deutlich wärmer klingt als das SM57. Und wenn wir jetzt nochmal in die Vocals reinhören, da wird der Unterschied vielleicht auch nochmal klar, denn ich habe ja gerade gesagt, das SM7B klingt angenehmer auf der Stimme. Aber ist das dann tatsächlich auch so, wenn man mehrere Spuren aufnimmt? Und ich habe hier wirklich eine ganze Menge Spuren aufgenommen. Du kannst dir ja in der Session nochmal genau angucken, was das für eine Menge an Spuren ist. Das sind insgesamt hier, ich glaube, 20 oder 22 Spuren nur für die Vocals, die ich jetzt hier gerade aktiviert habe. Und genau die hören wir uns jetzt mal nochmal im Vergleich ohne das Play. Weg an. Wir starten wieder mit dem SM7. Lass das Haus abreißen, Sterne schmeißen, alle Strände sehen. Durch die Meere tauchen, Kräuter rauchen, alle Farben sehen. Eine Rakete klauen, Mond anschauen und wieder zurück. In Las Vegas würfeln, Cocktail schlürfen, kommst du mit mir mit? Es bestätigt sich also tatsächlich das, was ich gerade schon mal ganz am Anfang gesagt habe. Man kann mit dem SM7B eine etwas dünnere Stimme ein bisschen fetter klingen lassen, aber man müsste dann bei der Wahl tatsächlich aufpassen, wenn man eine sehr tiefe und voluminöse Stimme schon hat, dann wäre das SM7B vielleicht nicht unbedingt das richtige Mikrofon an der Stelle. Das SM57 scheint aber als Allrounder richtig gut abzuschneiden und wie gesagt, wenn du dir die Spuren runterladen möchtest, dann kannst du das als Mitglied 
Feed hier im Recording Blog äh, YouTube Kanal, aber auch mit Zugang zum Basis- und Premium-Bereich nochmal genau reinhören. Kannst vielleicht auch, wenn du Lust hast, mal mischen. Die einzelnen Spuren liegen ja vor. Entweder du lädst dir die Logic Session runter oder die einzelnen Spuren für deine DAW, wenn die nicht Logic sein sollte. Dir wünsche ich jetzt viel Spaß bei der Entscheidung, welches denn tatsächlich gewonnen hat. Und wie gesagt, wenn du die Einstellung für den TDR Nova haben möchtest, die findest du im Blogartikel nochmal genau mit Beschreibung, wie du es dann reinladen kannst. Da kannst du dann dafür sorgen, dass dein SM57 genauso klingt wie ein SM7B. Ob du dann eins im Vergleich hast oder nicht, ist ja schon fast egal. Dir wünsche ich auf jeden Fall viel Spaß beim Ausprobieren, beim Reinhören und schreib mir mal deine Meinung unten in die Kommentare, welches dir denn jetzt tatsächlich besser gefallen hat und ob du die 300 Euro tatsächlich Aufpreis zahlen würdest oder nicht. Wir sehen uns im weiteren Video hier im Recording Blog demnächst hier an dieser selben Stelle und bis dahin wünsche ich dir vom Guten nur das Beste, was gut und Yassu! <lacht>